مهمان برنامه امروز من خانم سارا سفری هستند کوهنورد ایرانی که موفق به صعود به بلندترین قله های قاره آفریقا آمریکای جنوبی اقیانوسی قطب جنوب و اروپا شده و اتفاقا توی برنامه‌ش که تا سال دیگه هم به دو تا قله باقی مونده یعنی بلندترین قله های قاره آسیا و آمریکای شمالی هم صعود بکنه بله تا رسما اولین ایرانی باشن که تونستن به بلندترین قله های هفت قاره صعود کنن یعنی هفت قله هفت قاره یک هدف البته این کار بی دلیل نیستش و به جز افتخار آفرینی برای ایران هدفش جمعوری کمک برای محسسه های حمایت از بانوان و همینطور نشون دادن قدرت و توان خانم های ایرانی به همه دنیا هست البته سعود به بلندترین قله های دنیا تنها فعالیت های ساره عزیز نیست و اتفاقا جدیدن سفری هم بشه به کشور گرینلند و تو اونجا موفق شده که مسیر 600 کیلومتر رو در یعنی با چی میگن اسکی کنه یعنی واقعا بهشون آفرین خسته نباشید واقعا مسیر سخت و طاقت فرسایی که سی روز طول کشیده و باعث شده که ساره اولین ایرانی بشه که موفق به انجام این کار ها شده بله ساره عزیز سلام خوشحالیم که با ما همراه هستی سلام خیلی مرونه و منم خیلی خوشحالم سال سی روز اسکی کردن تو یخ و برف و سرما واقعا کار خیلی سختی باشه درسته مخصوصا حالا به نظر من واسه نظافت و مسائل از سختی سفر برامون میگی بیشتر خب سخت ترین چیز سی روز همون نرفتم بود ولی به غیر از اون این که سی روز تمام داشتیم تمام وسایل شخصی مون و غذاهایی که واسه سی روز می‌خواستیم بخوریم که شامل دو تا سورتمه 30 کیلویی یعنی با هم دیگه 60 کیلو میشد که تمام این سی روز داشتیم میکشیدیم حتی هر روز یک کیلو هی سبکتر و سبکتر میشه چون غذا قرار بود روز یک کیلو بخوریم اون خیلی سخت بودش خب سرمای منفی 30 درجه عبور از یخچالای یخی که خیلی خطرناک بود و خیلی جاها دستشویی که نداشتی این بادهای شدید و طوفان خب همه اینا خیلی باعث میشد ولی از همه بیشتر سختترین چیز دلم واسه قرمه سبزی خیلی تنگ شده بود. سخت خیلی برام سرمای 30 درجه اصلا واقعا من هم که گفتنش آسونه. سارا عزیز خب میدونیم که همونجوری که گفتی تا الان موفق شدی به سود 5 از بلندترین قله های پنج قاره دنیا ولی خب مثل اینکه تو سال 2015 اشتباه نکنم در حال سود به قله اورست بودی که خب زلزله نپال اتفاق افتاده و از ارتفاع با شش هزار متری شما مجبور شدی که برگردی درسته؟ درسته در واقع هلیکوپتر اومد دنبالمون آه. که تونستیم برگردیم برای اینکه توی یخچال های خونبو بودیم و امن نبودش که ما در واقع برگردیم کنیم تمام اون نردبونا خراب شده بود آه. و بهتر بودش که ما منتظر هلیکوپتر بشیم یعنی دیگه بر نگشتید دیگه یعنی در حقیقت تمام اون درسته؟ نا تمامون که ایشالله امسال تمام سال دیگه 2019 تمامش میکنم خیلی هم عالی, عالی. سال یکی از زرالی که فعالیت ها خب جمع بری کمک هست واسه خب سازمان هایی که در زمین توامنسازی خانم ها کار میکنن چرا روی توامنسازی زنان تمرکز کردی؟ خب این خیلی هم, هم شخصی واسه هم, هم خیلی مهمه به نظرم توی دنیا الان یکی از من که حتما باید مطرح باشه و روش کار بکنیم خب از لحاظ شخصی تمام بچگیم خودم هم شخص خودم هم خانم های اطراف خودم دیدم که به نظرم اومد خیلی فرصت هایی و نمیتونستن کارهایی که دلشون میخواست انجام بدن و این مثلا خیلی مهم که به نمایندگی از تمام خانم های ایرانی و غیر ایرانی که توی تمام دنیا زندگی میکنن فرصت هایی ندارن که ندارن یا نداشتن در عوضش بتونم الان کمکشون بکنم از به هر طریقی که میتونم یا بتونم حتی توانمندشون بکنم بهشون ایدهایی بدم که بتونم در آینده انجام بدن اگه دوست داشته باشم چقدر عالی من داشتم ویدیوهای شما رو میدیدم داشتم فکر میکردم که چقدر خوب بود یکی از این جایی که رفته بودی که از کارهای سختی کرده بودی منم همراه سارا بودم واقعا آره خیلی دوست دارم داشتم میگفتم که به سارا بگم که دفعه دیگر برنامه داریم منم بذار جزوش با هم دیگه میریم واقعا چرا که نه واقعا چرا که نه سارا از کتابتم برامون میگی کتابم به زبان انگلیسی و فارسی هستش توی وبسایت آمازون هست الان توی ایران به اسم به دنبال رد پا که داستان کوههای مختلفی و 
و مشکلات و مشکلاتی که توی کوه داشتم به عنوان یک کسی که مهندس برق بوده و هیچ وقت هیچ کوهی نرفته هیچ تجربه ای نداشته و باید تصدیه چیزا رو خودم یاد میگرفتم چون دوروبره هم خیلی آدمی که کوه نبرد باشه نمیشناختم یعنی سفرنامه خواهده دیگه ولی تو به زبان انگلیسیه درسته؟ و فارسی. فارسی. خوبه که فارسی هم از اتفاقا من داشتم نگاه می‌کردم سارا گفته بود که من مهندس برقم سو... یک از سالای من بود چطوری آدم می‌تونه مهندس برق باشه بعد تصمیم بگیره که همچی ماجراجویی انجام بده اونم اینقدر سخت واقعا جواب تو یه دقیقه بدم یا یه ساعت <تصفح> <تصفح> عزیزم واسه من واسه من 20 ثانیه بگو چرا چی شد واقعا چی جوری من خب خیلی دلم میخواست یک کاری انجام بدم که مطمئن باشم نمیتونم انجام بدم یک کار غیر ممکن و چون من از هوای سرد کوه نوردی ویدیو کارای سخت ورزشی و اینا خیلی متنفر متنفر در حدیث هیچ تمرینی نداشتم و هیچ وقت انجام نداده بودم به نظر من برس غیر ممکن علی کاری که میتونم انجام بدم عالی بود خوشحال شدیم که دیدیم با ما صحبت کردی یعنی زمان خسته نباشی با امیده دیدار زود زود مرسی مرسی خب حالا هم با هومن همراه بشیم و آخرین سفرش در امریکای جنوب